হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম তোমাদের মা পাবলো জুটিতে আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরাও কিন্তু খুব ভালো আছি তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমি একটি রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি সেটা হলো মাটনের ঝোল পাবলো অনেক দিন থেকেই চাইছিল মাটন খেতে তাই ওর বাবা নিয়ে আসলো আজকে মাটন দেখো মাটনটা প্রথমেই আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এরপর তাতে হলুদ লবণ আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এরপর আমি মিশিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল সর্ষের তেলই কিন্তু মাংসকে আরো বেশি স্বাদের করে দিই দেখো এরপরে মিশিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ আদা রসুন আর টমেটো পেস্ট একসাথেই আমি তৈরি করে নিয়েছিলাম এটা এবার ভালোভাবে আমি এটাকে মাংসের মধ্যে মাখিয়ে দিচ্ছি আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে কিন্তু এটা মাংসে মাখালাম দই থাকলে আর একটু ভালো হতো কিন্তু দই ছিল না যাই হোক এরপর এটাকে কিন্তু আমি দু ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো দু ঘন্টা পর আমি এটাকে প্রেশার কুকারে কয়েকটি সিটি দিয়ে পাত্রে যে মশলা টুকুন ছিল সেটাও কিন্তু আমি অল্প করে জল দিয়ে ধুয়ে প্রেশারে দিয়ে দিয়েছি গ্যাসের একদিকে প্রেশার কুকারটা বসিয়ে দিয়েছি আর একদিকে কিন্তু আমি কড়াইটাও চাপিয়ে দিলাম দেখো কড়াইটা গরম হয়ে উঠেছে তো আমি তাতে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু বেশি তেল দেব না যতটুকু না দিলেই না ততটুকু দিচ্ছি দেখো মাঝারি সাইজের কয়েকটি আলু আগে থেকেই কেটে রেখেছিলাম তো সেগুলোকে এবার ভালোভাবে ভেজে নেব দেখো আলুগুলো মাঝারি সাইজ বলে কিন্তু আমি আর কাটিনি যদি বড় হতো তাহলে আমি ওটা কেটে অর্ধেক করেই নিতাম এবার আলুগুলোকে আমি ভালোভাবে লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভেজে নিচ্ছি আরেকদিকে কিন্তু প্রেশারে সিটি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে আমি পাঁচ ছটা সিটি দেওয়ার পরই প্রেশারটা বন্ধ করে নিয়েছি আর এদিকে ভাজা আলুগুলোকেও আরেকটি পাত্রে তুলে রাখলাম এবার ওই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে ফোড়ন দেখো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবার দিয়ে দিলাম দুটো তেজপাতা আর সাথে গোটা গরম মশলা গরম মশলা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু একটা সুন্দর গন্ধ হচ্ছে 
এবার দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি মাংসে একটু বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ লাগে পেঁয়াজটাকে বেশ অনেকক্ষণ সময় ধরে কিন্তু ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হতে হতেই কিন্তু আমি প্রেশার থেকে মাংসটা পাত্রে ঢেলে নিয়েছি দেখো তোমরা আর এদিকে পেঁয়াজটা প্রায় আমার হয়েই এসেছে দেখো এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি বাকি আদা জিরা রসুন আর পেঁয়াজ বাটাটা এর মধ্যে কিন্তু টমাটোও দেওয়া ছিল তো এটাকে আমি ভালোভাবে এবার কষিয়ে নেব এবার আমি এতে অ্যাড করলাম সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম আর একটু হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো দেখো ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো এবার আস্তে আস্তে ভালোভাবে এটাকে বসাবো এবার আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা মাংসগুলোকে মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাংসের যে জলটা এটা কিন্তু আমি ফেলে দেব না এটাকেও আমি ইউজ করব এবার ভালোভাবে মশলা আর মাংসটিকে একসাথে বসাতে হবে এবার আমি আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলোকে অ্যাড করে দিলাম মাংসের জলগুলো দিয়েই কিন্তু আমি মাংসগুলোকে কষাচ্ছিলাম আর বন্ধুরা এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছিল যে তোমাদের কি বলবো
মাংসটা কে কিন্তু অনেক খন ধরে ভালো ভাবে আমি কষিয়ে নিচ্ছি দেখো এই মাংসের জলগুলো কিন্তু আমি মিশিয়ে মিশিয়ে মাংসগুলোকে কষাচ্ছি এবার আমি মাংসটা কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি দেখো কি সুন্দর রং হয়ে গেছে বন্ধুরা বাকি জলগুলো আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি আর আরো ভালোভাবে আমি আস্তে আস্তে কষিয়ে নিচ্ছি মাংসটা পাবলো বলেছিল মাংসটা ঝোল ঝোল খাবে তাই আমি একটু গরম জল করে নিয়েছিলাম আর সেটাই আমি মিশিয়ে দিলাম এখন এবার আমি মাংসটা কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখব দেখো পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা ওঠাচ্ছি দেখো কি সুন্দর রং হয়ে গেছে গন্ধ দারুণ বার হচ্ছিল বন্ধুরা আমার মাংস কিন্তু প্রায় শেষের পথেই এবার আমি এতে সামান্য ঘি দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেব সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো এবার একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম ভালোভাবে ঘি আর গরম মশলাটা যাতে মিশে যায় আমার রান্না কিন্তু প্রায় শেষ এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে ঢাকা দিয়েছি বন্ধুরা আমি কিন্তু খুব কম উপকরণে এই মাটনটা রান্না করেছি স্বাদ কিন্তু দারুণ হয়েছিল আর গন্ধ দারুণ বেরিয়েছিল আর রংটাও তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর হয়েছে আশা করছি তোমাদের আজকের ভিডিওটি খুবই ভালো লাগবে প্লিজ লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্লিজ সাহায্য করবেন এই আশা রাখি আজকের মতো তাহলে এতটুকুনি থাক পরে দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ টাটা